Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12th lecture series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums of class 12th physics, today we'll be covering the second part of textbook unsolved sums of chapter 14, Dual Nature of Radiation and Matter. We have already covered the MCQs and part 1 of sum solving of this chapter. If you have not seen it yet, please check it out by clicking on the top right eye icon. So let us start with the first sum. Calculate the wavelength associated with an electron, its momentum and speed when it is accelerated through a potential of 54 volt when it is moving with a kinetic energy of 150 electron volt. So there are these two cases. First case may we are given that potential applied is 54 volt. Now to calculate wavelength, both simple sum formula. 1.228 divided by root of the applied voltage. This will give you the wavelength in nanometer. Nanometer is 10 raised to minus 9. So 1.228 divided by root of 54. Definitely you have to log se solve karna padega. This will give us 0.167 nanometer as the wavelength. Then to find momentum, we'll be using de Broglie's wavelength ka formula where lambda is given by h by p h is Planck's constant and p is momentum so p is h by lambda let us put all the values 6.63 into 10 raised to minus 34 is Planck's constant or ye lambda wavelength hume aya 0.167 nanometer is 10 raised to minus 9 once again we need to use log over here you will get momentum as 39.7 into 10 raised to minus 25 kg meter per second. Lastly, we are also supposed to find the speed. We know that momentum is mass into velocity. So we can find velocity as momentum upon mass. Momentum is 39.7 into 10 raised to minus 25. And we are talking about electron so mass of electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 this gives us the velocity as 4.363 into 10 raised to 6 meter per second once again we need to use log for solving this if you have any query in how to use logbook please click on the top right eye icon and check out the video on how to use logbook for solving sums let us check out the next part in the second case we have got कि energy is 150 electron volt और इसी को आप जूल में convert करेंगे तो ये हो जाएगा 150 into 1.6 into 10 raise to minus 19 को मैं सिर्फ E लिख रहा हूँ यहाँ पे ये हो गया आपका energy का value in terms of joule now we know that voltage और potential is work done per unit charge and work done is nothing but equal to energy और यहाँ पे हम कौन से चार्ज का बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का E. So in our case we got E over here as 150 into E divided by E. तो ये E कैंसल हो जाएगा and what we find out is पोटेंशियल भी यहाँ पे कितना है 150 वोल्ट. अब आगे का सिंपल है जैसे पहले वाले के लिए हमने किया था वही करेंगे. Once again wavelength in nanometer will be 1.228 divided by root of 150. This will give us answer somewhere around 0.1 nanometer approximately. Momentum ke liye once again we will use the formula h by lambda. h is 6.63 into 10 raised to minus 34 divided by wavelength is 0.1 into 10 raised to minus 9 for nanometer. Ye aapko mil 66.3 into 10 raised to minus 25 once again kg meter per second. Lastly, velocity BM same formula, momentum upon mass 66.3 into 10 raised to minus 25 divided by 9.1 into 10 raised to minus 31. This will give us the answer as 7.286 into 10 raised to 6 meter per second. Hope you all understood this. Next all sum dekh lete. The de Broglie wavelengths associated with an electron and proton are same what will be the ratio of their momenta and their kinetic energies so first of all wavelength ka formula wavelength ka formula is h by the momentum 
and they have said that ki wavelength for electron is equal to wavelength for proton so what we can write is h upon momentum of electron is equal to h upon momentum of proton yahan pe h cancel ho jayega and what we get is momentum of electron is equal to momentum of proton and they have asked ki unka ratio kya aayega to inka ratio hame mil jayega p upon pp this is equal to 1 upon 1 ya aap isko 1 is to 1 bol sakte next case mein we want to compare the kinetic energies so we will be writing the formula of momentum in terms of kinetic energy momentum is given by root of 2 times mass into kinetic energy hame already in log ka yahan pe momentum same mil gaya so we can once again write momentum of electron is equal to momentum of proton so under root 2 times mass of electron into energy of electron this is equal to under root 2 times mass of proton and energy of proton ab hum yahan pe square le lenge to ye cancel ho jayega 2 aur isko hum log rearrange kar denge so we will have energy of electron energy of proton this is equal to mass of proton upon mass of electron now remember this mass of proton is 1836 times the mass of electron to so, ye cancel ho jayega and we get the ratio of energy of electron with energy of proton equal to 1836 is to 1 please remember this mass of proton is 1836 times the mass of electron hope you all understood this next wala sum dekhte two particles have the same de broglie wavelength and one is moving four times as fast as the other if this lower particle is alpha particle what are the possibilities for the other particle so what we are given is pehle wale particle aur dusre wale particle ka wavelength same hai and velocity of the first particle is four times the velocity of the second particle now de broglie's wavelength mein humne formula already dekha lambda is h by p where p is momentum to hum uski jagah pe mass into velocity is bhi likh sakte now if we put it over here this will be h upon m1 v1 h upon m2 v2 h cancel ho jayega and we can rewrite this as m1 v1 this is equal to m2 v2 now in place of v1 we can put four times v2 this is m2 v2 तो ये v2 टू कैंसिल हो जाएगा दोनों बाजू से वट वी गेट इज फर्स्ट वाले पार्टिकल का मास इज वन फोर्थ द मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल ना ये सेकेंड वाला पार्टिकल इज स्लोअर क्योंकि उसका वेलासिटी इज वन फोर्थ ऑफ द फर्स्ट वाला एंड दे हैव ऑलरेडी सेट कि वो कौन सा पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल है ना प्लीज रिमेंबर दिस अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है दैट इज फोर ए एम यू एटोमिक मास यूनिट छोटे पार्टिकल्स पार्टिकल्स विथ एक्सट्रीमली लेस वेट उनको मेजर करने के लिए ए एम यू एटोमिक मास यूनिट यूज करते एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ये चैप्टर 15 में एकदम डिटेल में कवर्ड है सो दिस इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सो जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है उसका मास कितना हो जाएगा दैट इज वन फोर्थ ऑफ द मास ऑफ दिस अल्फा पार्टिकल यानी इट इज अप्रॉक्सीमेटली वन ए एम यू and one amu can be mass of a proton or a neutron basically so the possibilities of the other particle is a proton or a neutron let us check out the next sum what is the speed of the proton having de broglie wavelength of 0.08 armstrong once again de broglie wavelength is h by mv so velocity ho jayega h upon m into lambda एच का वैल्यू है 6.63 पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन रेस टू माइनस थर्टी फोर मास ऑफ प्रोटोन वन पॉइंट सिक्स सेवन टू इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेंटी सेवन एंड वेवलेंथ यहाँ पे लोग ने दिया हुआ है जीरो पॉइंट जीरो एट एमस्ट्रॉन्ग विच इज जीरो पॉइंट जीरो एट इंटू टेन रेस टू माइनस टेन मीटर आप इसको एट इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेल्व मीटर भी लिख सकते सो विल पुट इट ओवर यर एट इंटू टेन रेस टू माइनस ट्वेल्व नाउ एन वी सॉल्व दिस वी हैव टू यूज लॉक फॉर दिस we will get the final answer as 49.57 into 10 raised to 3 meter per second hope you all understood this next wala sum dekhte in nuclear reactors neutrons travel with energies 5 into 10 raised to minus 21 joule find their speed and wavelength 
ना उनके पास एनर्जी है तो वो बेसिकली ट्रैवल करते वक्त काइनेटिक एनर्जी है जिसका फार्मूला हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वेयर सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट दी वेलासिटी वी स्क्वेयर हो जाएगा टू टाइम्स दी काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई दी मास और रूट ले लेंगे तो वी हो जाएगा रूट ऑफ टू टाइम्स दी एनर्जी डिवाइडेड बाई दी मास सो इट इज रूट ऑफ टू एनर्जी इज फाइव इंटू टेन रेज टू माइनस ट्वेंटी वन एंड न्यूट्रॉन का मास इज वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेज टू माइनस ट्वेंटी सेवन दिस विल कम आउट टू बी टू पॉइंट फोर फाइव इंटू टेन रेज टू थ्री मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दी वेव लेंथ सो डी ब्रॉगली वेव लेंथ से वी हैव एच बाय मोमेंटम विच इज मास इंटू वेलासिटी डेट इज पुट दी वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेन रेज टू माइनस थर्टी फोर डिवाइडेड बाई मास इज वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेज टू माइनस ट्वेंटी सेवन इंटू वेलासिटी इज टू पॉइंट फोर फाइव इंटू टेन रेज टू थ्री दिस विल गिव एस दी आंसर एज वन पॉइंट सिक्स टू इंटू टेन रेज टू माइनस टेन मीटर और यू कैन राइट दिस एज वन पॉइंट सिक्स टू आई एम स्ट्रॉन्ग होप यूल अंडरस्टैंड दिस लेट एस चेक आउट दी नेक्स्ट एम फाइंड दी रेशियो ऑफ दी डी ब्रॉगलिस वेव लेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटोन वेन बोथ आर मूविंग विद same speed same energy same momentum state which of the two will have the longer wavelength in each case so de broglie's wavelength h by momentum p or you can write it as h by mv or you can write it as h by root of 2m into e ye sare forms hai iske ye humne sab use kar liya abhi tak please remember this now pehla wala case mein we have to consider the speeds so wavelength is h upon mv agar yahan pe speed same ho jayega dono ke liye h to same hai hi hai what we can say is ki wavelength depends only upon the inverse of mass so wavelength of electron upon wavelength of proton will be equal to mass of proton upon mass of electron mass of proton humne sums mein dekha pehle ki it is 1836 times the mass of electron सो so, ये हमें आ जाएगा 1836. एट थ्री सिक्स सो वी गॉट वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वन एट थ्री सिक्स टाइम्स दी वेव लेंथ ऑफ प्रोटोन और इन सिंपल वर्ड यू कैन से वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन दी वेव लेंथ ऑफ प्रोटोन इन दी फर्स्ट केस नाउ लेट इज टॉक अबाउट दी सेकेंड केस वेन दे हैव सेम एनर्जी सो इन दैट केस वी गॉट लामडा इज इक्वल टू एच बाय रूट ऑफ टू एम ई वंस अगेन ये इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो एच तो दोनों के लिए कांस्टेंट है एनर्जी दोनों के लिए सेम है व्हाट वी फाइंड इज कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट ऑफ एम सो वी विल हैव वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटोन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वंस अगेन ये रेशियो आ जाएगा वन और इसका रूट जब आप लॉग से निकालोगे यू विल गेट दिस एज फोर्टी 85. So again we got wavelength of electron more than the wavelength of proton. To be precise, wavelength of electron is 42.85 times the wavelength of proton here. Lastly, third वाले केस में they have got the same momentum. So we got the formula lambda equal to h by p. अगर momentum भी same है, h तो same रहते ही है, then we can simply say that wavelength of electron will be equal to wavelength of proton. I hope आपको तीनों केस समझ में आए Thank you for your time. If you're finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Based on your feedbacks and suggestions, we'll be making videos under our 5 minutes lecture series for class 12. So please feel free to let us know the topics you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.